Để thực hành lệnh sau hàng đây chính là cái lệnh canh gióng đối tượng theo cái vị trí chúng ta đến mắt các bạn làm như sau đầu tiên các bạn chọn một cái đối tượng ở đây chúng ta chọn cái đối tượng nhỏ này tiếp theo các bạn sẽ chọn một cái lệnh sau hàng là cái biểu tượng đây hoặc nhấn tổ hợp phím Alt A sau đó chọn một đối tượng thứ hai một cái bảng hiện ra thì chúng ta sẽ đưa cái bảng này lên góc này để chúng ta dễ quan sát hơn tiếp theo các bạn bỏ ba cái trục này đi để cái đối tượng đầu tiên của chúng ta tức là cái đối tượng màu vàng này nó sẽ về cái vị trí ban đầu ở đây cho dễ quan sát sau đó chúng ta sẽ sao hàng từng cái thành phần trước khi vào sao hàng tôi sẽ giới thiệu qua về cái bảng này bảng này cấu trúc gồm 4 phần một là các trục sao hàng hai là các vị trí sao hàng của từng đối tượng một ở bên tay trái chúng ta là cơ là object là đối tượng đầu tiên tức là đối tượng các bạn chọn đầu tiên là đối tượng màu cam này bên phải ta có object là đối tượng thứ hai là đối tượng màu xanh này ở dưới này có các cái vị trí sao hàng khác nữa liên quan đến sao hàng tổng thể, sao hàng dạng mass scale và có ba cái nút thành phần phụ ở đây gồm cái nút chúng ta thực hành lệnh và chúng ta xác nhận lệnh bây giờ chúng ta sẽ làm quen với các cái vị trí sao hàng như sau min, center, maximum trước, pivot tôi sẽ giới thiệu sau ở phần cuối bài các bạn hết sức lưu ý trên mặt phẳng ở đây chúng ta đang sao hàng trên mặt top còn phối cảnh chúng ta nhìn để quan sát thì nó dễ thấy thôi thì các bạn quan niệm cho tôi như sau trên mặt top theo trục x tức là trục này bên trái bên tay trái các bạn sẽ là min tức là cạnh này sẽ là min bên tay phải các bạn là max tức là cạnh này sẽ là maximum center ở giữa min và max còn theo trục y chúng ta có quy ước như sau bên dưới chúng ta là min ở đây cạnh dưới bên trên chúng ta là max và ở giữa chúng ta là center với bất kỳ đối tượng nào các bạn cũng có một quy luật như thế trên một mặt phẳng ở đây tôi nhấn mạnh mặt top mặt left nói chung là mặt 2D. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành các cái đối tượng như sau. Tôi có một cái ví dụ đơn giản. Tôi một cái đối tượng này chạy theo hướng của cái trục này. Có cái cạnh này của nó tiếp xúc với cạnh này phóng qua, tức là cạnh này nó sẽ trùng với cạnh này. Được không các bạn? Để giải quyết bài toán này, các bạn cũng phải lặp lại các quy luật cho tôi. Cạnh này bên trái hay bên phải? Nếu là bên phải, chúng ta sẽ chọn mắt của đối tượng gốc cạnh này của đối tượng là bên trái hay bên phải nếu nó là bên phải chúng ta chọn mắc tiếp và trục chúng ta chạy là trục gì ở đây chúng ta chạy theo trục x chúng ta sẽ chốt vào thành phần trục x ở đây và đối tượng của chúng ta đã lập tức di chuyển một khoảng và nó sẽ canh gióng sao cho vị trí này bằng vị trí này theo trục x nếu các bạn mà xác nhận chúng ta bấm ok nó sẽ rất lệnh còn nếu không bấm ok chúng ta bấm apply chúng ta apply chúng ta sẽ xác nhận rồi chúng ta sẽ sau hàng tiếp vào cái bảng này chúng ta sẽ chưa thoát lệnh hoàn toàn tôi nhấn apply thì các bạn sẽ thấy rằng thực sự nó cũng khá là dễ dàng không khó khăn lắm ở đây chúng ta chỉ cần làm quen với các trục x và y thôi bây giờ tôi đặt ra bài toán thứ hai nếu như tôi muốn cái đối tượng này cái cạnh này vẫn chạy theo trục này nhưng mà nó sẽ ngược lại một chút xíu nó sẽ tiếp xúc với cái đường này cạnh này tiếp xúc với đường này tức là tiếp xúc với đối tượng này đóng xuống thực ra chúng ta đang so hàng là hai đối tượng này nhưng không phải là cái đường này cái đường này tôi cố tình để trùng để chúng ta dễ dàng nhìn thấy thôi bây giờ cạnh này tiếp xúc với cạnh này phóng xuống đầu tiên các bạn đã xác định cái đối tượng này là đối tượng color object bảng của nó đây cái cạnh này bên tay trái hay tay phải các bạn nếu mà theo trục x bên tay phải chúng ta sẽ chọn là maximum tôi vẫn giữ maximum có cái cạnh này có đối tượng target object nói bên tay trái hay tay phải các bạn tay phải là dương tay trái là âm tay phải sẽ là maximum tay trái sẽ là minimum và ở giữa chúng ta có center vì vậy tôi xác định rằng bên này của đối tượng sẽ là bên tay trái của tôi tôi sẽ chọn minimum và trục chúng ta chạy ở đây là cái trục x tôi chọn lại trục x thì lập tức cái đối tượng này cái cạnh này sẽ tiếp xúc với cái thành phần từ đây phóng qua các bạn chọn trục x và các bạn chú ý rằng tôi bỏ trục x đi trên phối cảnh nó cũng lập tức nó chạy theo hướng trục x này các bạn quan sát cả hai cái vùng nhìn để làm quen dần với cái phối cảnh tôi chọn x và đối tượng này đã nằm đúng vị trí mà tôi mong muốn rồi bây giờ tôi nhấn apply để kết thúc một lần mình sau hàng tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau sau hàng thử thêm trục y như thế nào bây giờ tôi cũng lại muốn như sau cái cạnh này tịnh tiến theo hướng của trục này và bằng cái cạnh này phóng qua 
Vừa rồi các bạn làm quen với trục x tức là bên trái và bên phải Bây giờ các bạn làm quen với trục y tức là bên trên và bên dưới và dựa Bên dưới của chúng ta sẽ là minimum, bên trên là maximum Vì vậy cái đối tượng này tôi muốn tiếp xúc với cái đường này phóng qua Thì ở trên là max hay là min Trên là max, tôi chọn max Trên của đối tượng này là max hay là min Các bạn suy nghĩ xem là max hay là min Chắc chắn là max rồi phải không các bạn Tôi chọn max và trục chúng ta chạy là hướng hướng trục ở đây có hướng mũi tên là trục y tôi chọn trục y đối tượng của chúng ta đã chạy theo cái trục y và tiếp xúc với đường này băng qua rồi các bạn quan sát cả bên cái cối cảnh các bạn thấy hướng trục không tôi bỏ hướng trục đi đó cách vào thì nó lập tức tiếp xúc trên cái mặt top và trên cối cảnh nó chạy theo tôi nhấn tiếp tục apply để kết thúc rất một cái lần mà chúng ta thực hiện lệnh vậy bây giờ tôi lại muốn cái điều tương tự như ở trục x tôi muốn cái đường này chạy theo hướng của trục này và tiếp xúc với đường này băng qua thì chúng ta vẫn phải xác định cái đường này theo trục y là ở trên hay là ở dưới nếu mà ở trên thì là maximum tôi xác định đây là ở trên tôi chọn maximum còn cái đường này của cái đối tượng target object là cái đối tượng chọn thứ hai là max hay là min là ở trên hay là ở dưới thì tôi xác định ngay rằng cái đối tượng này ở dưới bởi vì đây mới là ở trên ở dưới này thì chúng ta sẽ chọn minimum chọn check của thành phần minimum sau đó các trục chúng ta tịnh tiến là trục gì? Thì nó là cái trục Y. Chúng ta vừa tịnh tiến xong. Tôi check trục Y. Lập tức cái đường này. Nó tiếp xúc với đường này băng qua. Check trục Y. Các bạn quan sát cả trên cái đối tượng phối cảnh. Trên mặt top này đã hiển thị. Thì ở trên cái phối cảnh này cũng đã hiển thị theo. Rất rõ ràng phải các bạn. Và nếu mà làm chủ được hai cái trục này. Thì trục thứ ba với chúng ta không có gì khó khăn cả. Tôi tiếp tục nhấn apply để kết thúc thành phần so sánh. Vậy tóm lại chúng ta cần nắm được những quy luật gì? Thứ nhất, nếu mà theo trục x các bạn chỉ cần quan tâm đến quy luật sau. Đối tượng của các bạn đang ở bên tay trái hay tay phải? Nếu bên tay trái thì chúng ta cho nó là min, bên tay phải là max. Còn ở giữa là center. Đối tượng theo cái trục y thì các bạn phải quan niệm ngay là nó ở bên trên hay bên dưới cái vị trí mà chúng ta cần xác định. Nếu ở trên là max, ở bên dưới là min. Tức là minimum và maximum. Ở giữa là center. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau so sánh các đối tượng dạng center center như thế nào. Bây giờ tôi muốn cái đối tượng màu cam chúng ta chạy theo hướng trục này và bằng cái đường từ giữa này phóng xuống. Thì chúng ta không cần phải đau đầu nhiều đâu, các bạn chỉ cần chọn center và center. Trục chúng ta chạy là trục x các bạn check vào là nó sẽ căn giữa cho chúng ta. Còn nếu không phải trục x, chúng ta chọn trục y thì nó sẽ căn giữa theo cái hướng của trục y là vị trí này. Nó đã thể hiện một cách rất rõ ràng trên cái bối cảnh chúng ta rồi. Y. Thì giả sử tôi đồng ý với cả hai trục thì nó sẽ xảy ra trường hợp nào? Thì thực ra giả sử trục x chúng ta đã ấn định ở đây rồi. Chúng ta apply, bây giờ chúng ta tiếp tục xoay vào trục y thì nó sẽ vào giữa của đối tượng chúng ta thôi. Nó sẽ vào giữa dạng mặt phẳng xoay của y. Rồi apply. Thì coi như đối tượng của chúng ta đã vào giữa cái mặt phẳng này rồi. Bây giờ chúng ta đã cùng nhau làm quen với các cách so hàng trên các trục x là trục này, trục y là trục này. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách so sánh các đối tượng này trên trục Z như sau. Thì trước khi so sánh đối tượng trên trục Z thì các bạn cùng nhau quan tâm về cái vùng nhìn bên này. Chúng ta có quy luật như sau. Cái mặt bên trên này theo hướng của trục Z là dương. Mặt bên dưới bị ẩn và khuất là âm. Và center của trục Z là cái đoạn giữa. Bây giờ tôi sẽ thực hành như sau. Tôi muốn cái mặt này. Nó tiếp xúc với mặt phẳng này. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải di chuyển đối tượng này theo cái biên dạng của trục Z. Cái mặt phẳng này ở bên trên này các bạn phải xác định xem nó ở trên hay ở dưới. Nếu ở trên thì của đối tượng gốc tôi sẽ chọn maximum. Còn cái mặt phẳng này của đối tượng target object là đối tượng đích cũng là maximum thì chọn max max. Và các bạn check vào thành phần trục Z chúng ta sẽ thấy rằng các cái mặt phẳng nó sẽ tiếp xúc với nhau. Các bạn thấy ngay rằng đối tượng chúng ta đã tiếp xúc các mặt phẳng với nhau. Tôi có thể bỏ trục Z này để các bạn thấy. Đây là đối tượng của chúng ta chưa tiếp xúc. Còn nếu tôi check vào thì đối tượng chúng ta đang tiếp xúc. Và nếu mà chúng ta đồng ý chúng ta nhấn apply để chúng ta rất lệnh. Tiếp theo tôi muốn các bạn đưa cái đối tượng của chúng ta. Cái phần đáy dưới của nó, của đối tượng nhỏ này. Tiếp xúc với cái mặt phẳng trên này thì chúng ta làm như sau. Ở phần dưới của đối tượng này tuy rằng khuất. Nhưng mà tôi sẽ áp dụng đúng cái quy luật của chúng ta. Bên dưới sẽ là min. Tôi chọn min. Và mặt phẳng bên trên này Có đối tượng target object Chúng ta chọn là maximum Và check của chúng Z Thì đối tượng chúng ta lập tức 
đứng ở giữa mặt phẳng này và cái phần đáy của nó sẽ tiếp xúc với cái đối tượng này các bạn chọn trục Z đối tượng chúng ta lập tức đã nhảy lên theo cái trục Z rồi các bạn nhấn phím apply để chúng ta dứt một cái lệnh chúng ta so sánh đối tượng bây giờ tôi nhấn OK để thoát hoàn toàn lệnh thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau thao tác và canh sóng các vị trí theo trục X, trục Y và trục Z bây giờ để khám phá thành phần tiếp theo của cái lệnh so hàng canh sóng đối tượng chúng ta làm như sau các bạn chọn vào một cái đối tượng giả sử như tôi chọn đối tượng màu xanh này chúng ta chọn lệnh xoay xoay đến một góc theo trục Z, trục X và trục Y ví dụ thế này và chúng ta chọn đối tượng này dùng cái lệnh di chuyển này kéo theo trục X ra ngoài một khoảng OK bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá các thành phần còn lại ở trong cái bảng do hàm các bạn chọn đối tượng nhỏ này chúng ta bắt đầu chọn lệnh ở lại chọn một cái đối tượng lớn hơn cái đối tượng target của chúng ta cái bảng này hiện ra thì ba chục chúng ta đều bỏ hết bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các cái thành phần ở bên trong này như sau align local tức là đối tượng chúng ta bị xoay một cái góc bây giờ chúng ta so hàng và chúng ta sử dụng các cái chế độ này thì cái đối tượng đầu tiên của chúng ta gọi là đối tượng cơ đồ object sẽ xoay theo cái đối tượng target object x thì các bạn thấy rằng đối tượng chúng ta đang xoay và đây chúng ta thấy bề mặt này có xu hướng song song với các bề mặt này check của y thì hai bề mặt này đều nghiêng song song với nhau và check của z thì các đối tượng này sẽ cùng một cái phương vị nó sẽ so sánh để chúng ta thấy rằng mặc dù chúng ta đã xoay đối tượng này một góc nhưng mà đối tượng này nó sẽ dựa vào các trục này nó sẽ xoay theo chúng ta nhấn apply để kết thúc lệnh nhấn ok tiếp theo chúng ta sẽ khám phá thành phần so hàng cuối cùng đó là so hàng mass scale thì trước khi so hàng mass scale các bạn làm như sau các bạn chọn đối tượng này nhấn cần chân v để copy đối tượng mới các bạn chọn kiểu copy và nhấn ok sau đó chúng ta sẽ kéo đối tượng này lên một khoảng hoặc là chúng ta kéo ra ngoài để cho dễ quan sát tôi có thể đổi màu của đối tượng này và tôi có thể dùng cái lệnh scale này các bạn trỏ cái vị trí cái đường line nhỏ này này đó kéo xuống đẩy lên bây giờ tôi chọn đối tượng này chúng ta dùng lệnh so hàng các bạn check của đối tượng thứ hai bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các thành phần mass scale thực ra rất đơn giản các bạn check vào một trục thì đối tượng này sẽ căn giống làm sao cho chiều dài nó bằng nhau theo các trục và chúng ta chọn y z ok đây là tất cả các thành phần mà lệnh liên quan đến thành phần lệnh so hàng online mà tôi đã truyền tải các bạn trong cái video này để thực hành so sánh cái đối tượng pivot thì chúng ta làm như sau các bạn vẽ lần lượt cho tôi ba khối thứ nhất là khối cầu thứ hai là khối bóc thứ ba là khối cylinder trên phối cảnh thì nó có biên dạng như sau còn tôi sẽ về mặt nhìn từ trước vào f phần để chúng ta cùng nhau so sánh thì pivot thực ra là vị trí của cái trục tọa độ này giả sử như tôi chọn cái khối cylinder thì pivot của nó nằm ở dưới còn đâu cái khối bóc pivot cũng nằm ở dưới nhưng mà riêng cái khối cầu thì pivot nằm ở giữa vậy khi mà tiến hành so sánh các đối tượng thì rõ ràng pivot là cái vị trí mà nó nằm không giống nhau tôi có thể làm ví dụ như sau tôi chọn cái đối tượng khối cầu này tôi dùng lệnh so sánh so hàng bấm một cái đối tượng khối hộp nếu tôi chọn pivot pivot thì lập tức rằng cái pivot của đối tượng này nó sẽ xuống vị trí dưới và ở giữa bởi vì cái pivot của cái đối tượng khối hộp này nó nằm ở dưới cơ nếu tôi chọn pivot pivot theo trục x y thì thấy rằng đối tượng này nó sẽ làm y như chúng ta dự tính có nghĩa rằng pivot thì nó sẽ trùng với pivot hoặc các bạn có thể trỏ theo trùng z nữa nếu đồng ý chúng ta apply mà không tôi can ra ngoài tôi thử nghiệm với đối tượng này có thể tôi sẽ di chuyển nó về trước một chút để cho dễ quan sát chúng ta về mặt F là mặt phần đó. các bạn nhấn F thu nhỏ lại chọn đối tượng này so sánh lại so hàng lại bấm vào đây tôi có thể bấm lại lần nữa để các bạn xác định pivot cho rõ pivot này ở giữa pivot này bên dưới nếu so sánh thì sẽ trùng với pivot này và pivot này tôi chọn đối tượng này so sánh bấm vào đây chọn pivot pivot giả sử tôi chọn pivot pivot theo trục y chẳng hạn thì nó sẽ chạy tự tiến theo hướng trục y và sao cho các vị trí pivot này bằng từ đây phóng qua thì đây là nó so sánh pivot thôi tức là so sánh các các vị trí góc tọa độ 
chứ không so sánh dạng Macmin hay Center. Macmin Center chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu rồi. Thì đây là thành phần khác nhau của Pivot. Giả sử đồng ý tôi OK. Thì chúng ta thấy rằng các bạn có thể nhấn lưới G lên để thấy đối tượng này, từ đây Pivot từ đây phóng qua sẽ trùng với Pivot này. Thì tương tự tôi có thể dùng đối tượng này so sánh. Chúng ta bấm vào lệnh so hàng, bấm vào đối tượng này. Nếu tôi bấm Pivot, Pivot theo Y thì Pivot của đối tượng này nó đã xuống dưới này rồi bằng từ đây giống qua tôi ok các bạn thấy không pivot đây và đây cũng là pivot nó cùng nằm trên một cái đường thẳng thì đây là cách so sánh pivot mà tôi đã hướng các bạn rằng tôi sẽ giới thiệu với các bạn ở cuối bài